অবশেষে সকলের অপেক্ষার অবসান ঘটল আর শাওমি রিলিজ করল তাদের বহুল অপেক্ষাকৃত ফোন শাওমি রেডমি নোট ফাইভ এবং শাওমি রেডমি নোট ফাইভ প্রো কিন্তু শাওমি এখানে একটা চালাকি করছে তারা তাদের রেডমি ফাইভ প্লাস কে ইন্ডিয়াতে রেডমি নোট ফাইভ নামে চালায় দিছে আর সকলে যেই ফোনের জন্য অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করে আসছিল তারা সেই ফোনটিকে লঞ্চ করেছে শাওমি রেডমি নোট ফাইভ প্রো নামে সো রেডমি নোট ফাইভ এর মধ্যে এমন কিছু নেই যা নিয়ে কথা বলার আছে কারণ এটি সম্পূর্ণ রেডমি ফাইভ প্লাস এর মতো শুধুমাত্র এর নামটি চেঞ্জ করে রেডমি নোট ফাইভ করা হয়েছে তাই আজকের ভিডিওটিতে আমরা রেডমি নোট ফাইভ প্রো সম্পর্কে জানব আর আমরা যে সকল বিষয় সম্পর্কে জানবো তা হচ্ছে শাওমি রেডমি নোট ফাইভ প্রো এর মধ্যে কি কি ফিচার দেওয়া হয়েছে এর ক্যামেরা কেমন হবে এই ফোনটির মূল্য বাংলাদেশে কত হবে আর সবার শেষে থাকবে এই ফোনটির সম্পর্কে আমার একটি মতামত যে এই ফোনটি আসলে কিনা সঠিক হবে কিনা সো বন্ধুরা চলুন শাওমি রেডমি নোট ফাইভ প্রো সম্পর্কে সকল তথ্য জেনে নিই শাওমি রেডমি নোট ফাইভ প্রো ফোনটি আপনি হাতে নিলে প্রথমে একটি ফাইভ পয়েন্ট নাইন নাইন ইঞ্চের ডিসপ্লে দেখতে পাবেন এবং ডিসপ্লেটি ঠিক উপরে দেওয়া হয়েছে সেলফি ক্যামেরা আর সাথে একটি এলইডি ফ্ল্যাশ লাইট এছাড়া ফোনটির রাইট সাইডে দেওয়া হয়েছে ভলিউম কি এবং পাওয়ার কি ফোনটির টপে দেওয়া হয়েছে আয়ার ব্লাস্টার এবং ফোনটির বটমে দেওয়া হয়েছে স্পিকার ইউএসবি পোর্ট প্রাইমারি মাইক্রোফোন এবং থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এর একটি হেডফোন জ্যাক এছাড়া আমরা ফোনটির ব্যাকে পাবো ভার্টিক্যালি প্লেস দুটি ক্যামেরা এবং এর মিডেলে পাবো ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার আর হ্যাঁ অবশ্যই ফোনটির ব্যাক সাইড অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি করা হয়েছে শাওমি রেডমি নোট ফাইভ প্রো এর ডিজাইনটিকে সামনের দিক থেকে স্যামসাং গ্যালাক্সি অ্যাসেটের মতো করা হয়েছে এবং এর পিছন দিককে আইফোন টেন এর মতো করা হয়েছে তবে এর ডিজাইন কপি করা হলো ফোনটি আপনি হাতে নিলে আপনি এর ফ্রন্টের ডিজাইন দেখেই ফোনটির প্রেমে পড়ে যাবেন কারণ শাওমি রেডমি নোট ফাইভ প্রো এর ডিসপ্লের কর্নারগুলি রাউন্ডেড বা গোল করে দেওয়া হয়েছে যেটি দেখতে খুব প্রিমিয়াম লাগে কিন্তু এর ব্যাক সাইডে গেলে পুরো মুডটাই নষ্ট হয়ে যায় কারণ এর ব্যাকের ক্যামেরাগুলি আইফোন টেন এর মতো ভার্টিক্যালি দেওয়া হয়েছে যেটি আমার কাছে একটুও ভালো লাগেনি তবে আপনি আইফোন টেন এর মতো ব্যাক কভার ইউজ করে একটু ভাবো নিতে পারবেন শাওমি রেডমি নোট ফাইভ প্রো তে প্রসেসর দেওয়া হয়েছে স্ন্যাপড্রাগন সিক্স থার্টি সিক্স এর ওয়ান পয়েন্ট এইট গিগা হাটের একটি অক্টাকোর প্রসেসর আর স্ন্যাপড্রাগন সিক্স থার্টি সিক্স ব্যবহার করা এটি শাওমির প্রথম ফোন শাওমি রেডমি নোট ফাইভ প্রো হবে অনেক পাওয়ারফুল একটি ডিভাইস কারণ প্রথমবারের মতো শাওমি রেডমি সিরিজে ছয় জিবি পর্যন্ত র্যাম দিয়েছে আর র্যামটি হবে ডিডিআর এক্স ফোর এর র্যাম যা আমরা ওয়ান প্লাস ফাইভটিতে দেখেছিলাম তাই স্বাভাবিকভাবে এই ফোনটির অ্যান্ড্রোটো স্কোর এক লাখের বেশি হবে আর যেটি আমরা এর পূর্বে শাওমি রেডমি সিরিজের কোনো ফোনের মধ্যে দেখিনি শাওমি রেডমি নোট ফাইভ প্রো তে ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে সেম অ্যাজ রেডমি ফাইভ প্লাস এর মতো আঠারো ইস্টু নয় রেশোর ফাইভ পয়েন্ট নাইন নাইন ইঞ্চের ফুল এইচ ডি প্লাস ডিসপ্লে আর ফোনটির ডিসপ্লে রেজলিউশন হচ্ছে দুই হাজার একশো ষাট ইন্টু এক হাজার আশি পিক্সেল এবং এর পিক্সেল পার ইঞ্চ হচ্ছে চারশো তিন তবে ফোনটির ডিসপ্লে প্রোটেকশন সম্পর্কে তেমন কোনো কিছু বলা হয়নি শাওমি রেডমি নোট ফাইভ প্রো তে ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে চার হাজার এম এইচ এর তবে রেডমি নোট ফোর এক্স এর মধ্যে ব্যাটারি ছিল চার হাজার একশো এম এইচ এর সেখান থেকে ঠিক একশো এম এইচ কমিয়ে চার হাজার এম এইচ করা হয়েছে রেডমি নোট ফাইভ প্রো এর মধ্যে তবে রেডমি নোট ফোর এক্স কিন্তু ব্যাটারি ব্যাক আপ দিয়ে অনেক সুনাম অর্জন করেছিল সো এখন দেখার বিষয় রেডমি নোট ফাইভ প্রো থেকে আমরা কেমন ব্যাটারি ব্যাক আপ পাই আর এটি শাওমি রেডমি নোট ফোর এক্স এর সুনাম কতটুকু ধরে রাখতে পারে শাওমি রেডমি নোট ফোর এক্স সকল দিক দিয়ে পারফেক্ট থাকলেও এর ক্যামেরা পারফরমেন্স নিয়ে আমরা তেমন সন্তুষ্ট ছিলাম না তাই এবার শাওমি তাদের রেডমি নোট ফাইভ প্রো এর মধ্যে ক্যামেরার দিকে অনেক বেশি ফোকাস করেছে আর এটা তাদের ট্যাগলাইন দেখলেই বোঝা যায় ক্যামেরাতে এই ফোনটি বস হতে চলেছে কারণ এর সামনে ও পিছনে দুই দিকেই দেওয়া হয়েছে সনি সেন্সর যা রেডমি সিরিজে এটাই প্রথম সো বন্ধুরা প্রথমে আমরা এর ব্যাক ক্যামেরা মানে এর পিছনের ক্যামেরা সম্পর্কে কথা বলি শাওমি রেডমি নোট ফাইভ প্রো এর ব্যাকে দেওয়া হয়েছে দুটি ক্যামেরা আর ক্যামেরাগুলির একটি হচ্ছে অ্যাপেচার অ্যাপ টু পয়েন্ট টু এর বারো মেগা পিক্সেলের সোনি আই এম এক্স ফোর এর সিক্স সেন্সর যুক্ত ক্যামেরা এবং অপরটি হচ্ছে অ্যাপাচার অ্যাপ টু এর ফাইভ মেগা পিক্সেলের একটি ক্যামেরা যা ডেপ ইনফরমেশন কানেক্ট করবে পোর্ট্রেট মোডের জন্য হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা এই ফোনটির ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে খুব ভালো পোর্ট্রেট মোডে পিক তুলতে পারবো কারণ এই পোর্ট্রেট মোডে থাকবে এআই নির্মিত এস ডিটেকশন প্রসেস বন্ধুরা শাওমি এবার
বন্ধুরা শাওমি এবার সবাইকে সারপ্রাইজ করেছে এদের সেলফি ক্যামেরা দিয়ে কারণ রেডমি নোট ফাইভ এর মধ্যে সেলফি ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে বিশ মেগা পিক্সেলের ওপো আর ভিভো কে টেক্কা দেওয়ার জন্য মেবি তবে শুধু মেগা পিক্সেল বেশি দিলে যে ফোনের ক্যামেরাও ভালো হবে এটা তো আর না এর সেলফি ক্যামেরার পারফরমেন্স তো বোঝা যাবে ফোনটি ব্যবহার করলেই এছাড়া নোট ফাইভ প্রোতে থাকছে এআই নির্মিত পোর্ট্রেট মোড ঠিক গুগল পিক্সেল টু এর মতো যেটির মাধ্যমে আমরা সিঙ্গেল ক্যামেরা দিয়ে পোর্ট্রেট মোডে সেলফি তুলতে পারব এছাড়া শাওমি আমাদের জন্য একটি সারপ্রাইজ দিয়েছে আর সারপ্রাইজটি হচ্ছে ফেশিয়াল আনলক আইফোন টেন স্যামসাং গ্যালাক্সি নোট এইট ওয়ান প্লাস ফাইভটি এরা সকলেই তাদের ফোনের মধ্যে ফেশিয়াল আনলকের সিস্টেম দিয়েছে তাহলে শাওমি কেন বাদ যাবে তাই তারা এআই এর সহায়তার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো কোনো রেডমি সিরিজের ফোনের মধ্যে ফেশিয়াল আনলকের সুবিধা দিয়েছে আর এই ফেশিয়াল আনলকটি অনেক ফাস্ট হবে বলে মনে হচ্ছে এছাড়াও আমরা এর ক্যামেরাতে বিউটিফাই মেক আপ সহ আরও অনেক ভালো ভালো ফিচারের অপশন পেয়ে থাকবো বন্ধুরা শাওমি রেডমি নোট ফাইভ কে আমরা চারটি কালারের বাজারে পেয়ে থাকবো কালার গুলো হচ্ছে ব্লু গোল্ড রোজ গোল্ড আর ব্ল্যাক অনেস্টলি বলতে গেলে কালার গুলি বেশি গার্লি ব্ল্যাক বাদে ছেলেদের জন্য অন্য কোনো চয়েস থাকবে না কারণ বাকি কালার গুলি মেয়েদের জন্য বেশি ভালো হবে তাই এই দিকটি আমার বেশি ভালো লাগেনি তাদের আরো কিছু কালার অ্যাভেলেবেল করার দরকার ছিল এছাড়া আমরা ফোনটিকে দুটি ভেরিয়েন্টে বাজারে পেয়ে থাকবো ভেরিয়েন্ট গুলি হচ্ছে চার জিবি র্যাম এবং চৌষট্টি জিবি স্টোরেজ এবং ছয় জিবি র্যাম এবং চৌষট্টি জিবি স্টোরেজ বন্ধুরা এখানে স্টোরেজের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না পার্থক্য থাকবে শুধুমাত্র র্যামের মধ্যে বন্ধুরা এখন যদি আমরা প্রাইসিং এর কথা বলি তাহলে এর চার জিবি র্যাম এবং চৌষট্টি জিবি স্টোরেজের প্রাইস হবে তেরো হাজার নয়শো নিরানব্বই রুপি যা বাংলাদেশে টাকায় কনভার্ট করলে হবে আঠারো হাজার টাকার মতো আর এর ছয় জিবি র্যাম এবং চৌষট্টি জিবি স্টোরেজের প্রাইস হবে ষোলো হাজার নয়শো নিরানব্বই রুপি যেটি বাংলাদেশে কনভার্ট করলে হবে বাইশ হাজার টাকার মতো বন্ধুরা এখন যদি আমার মতামতের কথা বলি তাহলে এর ফিচার অনুযায়ী প্রাইসকে ঠিকই বলবো কিন্তু শাওমি বেশি পরিচিত তাদের সাশ্রয়ী মূল্যে ভালো পণ্য দেওয়ার জন্য আর তাই ফোনটির প্রাইস যদি আর একটু কম হয় যেমন এর চার জিবি এর প্রাইস যদি পনেরো হাজার টাকা থেকে ষোলো হাজার টাকার মতো হয় তাহলে ফোনটি আবারও বাংলাদেশে লেজেন্ড হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই আর এই প্রাইসের মধ্যে আপনি এই ফোন থেকে অন্য কোনো ব্যাটার ফোন পাবেন না বন্ধুরা ফোনটি বাংলাদেশের বাজারে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে এসে পড়বে হয়তো বা ফেব্রুয়ারি লাস্টের দিকে এটি আসবে সো ততদিন একটু অপেক্ষা করুন আর না হয় আপনি ইন্ডিয়া থেকে অনলাইন যে কোনো সব থেকে এই ফোনটি কিনে ফেলতে পারেন বা যদি আপনার বাজেট কম হয় তাহলে কিছুদিন অপেক্ষা করুন প্রথম প্রথম প্রাইস এমন বেশি থাকবেই কিন্তু কিছুদিন পরে দেখবেন ফোনটির প্রাইস অনেক কমে গেছে সো বন্ধুরা এই সকল কিছুই ছিল শাওমি রেডমি নোট ফাইভ প্রো সম্পর্কে বন্ধুরা ফোনটি নিয়ে আপনাদের মতামত কি অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং আশা করছি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং যদি আপনারা এখনো আইনো বাংলাকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন বা প্রথমবারের মতো আইনো বাংলাতে এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই আইনো বাংলাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন বন্ধুরা অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য বাংলায় দেখুন বাংলায় শিখুন